ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு அம்மாவை சமையல் நான் உங்கள் வித்தியா இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் ஒரு சூப்பரான ஒரு எக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம் யூஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எக் போண்டா பண்ணுவோம் எக் பஜ்ஜி பண்ணுவோம் எக்கில் வந்து பஃப்லாம் சாப்பிட்ருப்போம் இல்லைங்களா இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது எக் பொட்டேட்டோ எக் ரோல் தான் பண்ண போகிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நம்ம வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி சூப்பராக வந்து எண்ணெய்க்குள்ளே வெளியில் பொட்டேட்டோ வச்சு நம்ம வந்து எண்ணெய்க்குள்ளே பொறிக்க போகிறோம் இந்த எக் பொட்டேட்டோ ரோலுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பொட்டேட்டோ வேக வச்சு நம்ம வந்து தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கோம் கொத்தமல்லி தழை தேங்காய் முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு முட்டை வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் ரெண்டு ஒரு முட்டை நமக்கு வந்து ஃபைனலாக பீட் பண்ணுற தேவைப்படும் இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பெட் பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடரும் இதில் நம்ம கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோ தான் சிம்பிள் ரெசிபி இந்த எக் பொட்டேட்டோ ரோலுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காயடத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டு முட்டையை வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டு முட்டையை என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த முட்டையில் இருக்க இந்த மஞ்சள் கருவை எடுத்து வெளியில் தனியாக வச்சிடலாம் நான் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹாஃப் எடுத்துகிட்டு இந்த ஹோல் கூட நீங்கள் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி நீங்கள் வந்து போட்டாலும் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து அப்படியும் போட்டு காமிக்கிறேன் இப்படியும் போடலாம் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ரோல் பண்ணியும் பண்ணலாம் இது ஒன்று வந்து நம்ம அப்படியே ஃபுல்லாக போடலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சாச்சு எண்ணெயும் நமக்கு வந்து காஞ்சிட்ருக்கு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சி எடுத்திருக்கோம் இந்த மிக்சியில் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து சட்னி தொட்டு சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சட்னியை இந்த பொட்டேட்டோ ரோலுக்குள்ளேயே ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எண்ணெய்க்குள்ளே பொறிக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி சட்னி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு பிடி கொத்தமல்லி போடுறோம் கொஞ்சமாக தேங்காய் காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் ஃப்ளேவருக்கு ஒரு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து இஞ்சி சேர்த்துட்டோம் சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நம்ம அரைச்சிடலாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நிஜமாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெலிஷியஸான ஒரு ஸ்நாக் அது மட்டும் கிடையாதுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிப்பியும் கூட இது மாதிரி சட்னி நம்ம அரைச்சாச்சு சட்னி ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அரைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து தண்ணி சேர்க்கவே இல்லை இதுக்கு வந்து தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது நம்ம தண்ணி சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து சட்னி ரொம்ப தண்ணி விட்டுடும் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து தண்ணி விடாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க கோர்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம உள்ளே தான் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துட்டு இது மாதிரி நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதில் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க இந்த எக் யோக் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த மஞ்சள் கருவையும் போட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மஞ்சள் கருவை பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து விட்டுடலாம் ஆனால் இது வந்து வேஸ்ட் ஆகாமையும் இருக்கும் நீங்கள் இப்படி பண்ணும்போது இந்த மஞ்சள் கருவை நம்ம எடுத்து வச்சது நம்ம வந்து தூக்கி போடாமல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுங்கிறதும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து கிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்கை யோக்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சட்னியோட அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்தோங்கிற திருப்தியும் இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது நமக்கு வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர் வந்து இந்த சட்டியில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட இது வந்து இந்த எக் யோக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணிடும் அதனால் எல்லாத்துக்குமே இந்த எக் யோக் வந்து நல்லது அதனால் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதுலேயே அடுத்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இந்த அடுத்து ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு இதில் வேக வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க சேர்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டாப் கோட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ண போகிற ஸ்டஃப் அதனால் இது வந்து நல்லா நம்ம மசிச்சிடலாம் நீங்கள் நல்லா வேக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே மசிஞ்சிடும் ஒரு வேளை கொஞ்சம் கல்லாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லைட்டாக நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம வந்து மேஷரோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து திருவல் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து திருவிக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கில்
இப்போ ஒரு போல்ல ஒரு எக் உடைச்சு நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம கிட்ட முட்டையை வந்து நம்ம வேக வச்சு நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த பொட்டேட்டோவில் கொஞ்சமாக வந்து சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் கரம் மசாலா உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அதே மாதிரியே உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணக்கூடிய மசாலாவே ரெடி பண்ணிட்டோம் மேலே வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் இருக்குது எங்கேயும் பீட் பண்ணி வச்சாச்சு இவ்வளோ நம்ம பண்ண வேண்டியது இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு முட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த சட்னி அரைச்சோம் இல்லைங்களா இந்த சட்னியை உள்ளே அப்படி ஸ்டஃப் பண்ணிடுங்க இதில் நமக்கு தண்ணி இல்லாததுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃபேர்மாக நிற்குது இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லா எக்ஸையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் உள்ளேயே இந்த மாதிரி வந்து சட்னி ஸ்டப் பண்ணுறதுனால வெளியில் வந்து நீங்கள் நமக்கு எதுவும் நமக்கு வந்து லைக் டிப் எதுவும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படாது நீங்கள் இந்த மாதிரி தின்னா வேண்டாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பெரிய பீசஸில் பண்ணணுனாலும் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இந்த ஹோல்குள்ளே நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்டப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டப் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பொட்டேட்டோஸை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பால்ஸாக ரெடி பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு வந்து எக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து உள்ளே வைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எக் வந்து நமக்கு நல்லா இதுக்குள்ளே கோட் ஆகணும் இந்த பொட்டேட்டோ வாழை ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்கு வந்து நமக்கு வந்து கோட் ஆகணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோ உள்ள இருக்க எக்கு வந்து நமக்கு வெளியில் தெரியாமல் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பொட்டேட்டோவால் நம்ம வந்து கவர் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோவால் ஃபுல் எக்கையும் வந்து கவர் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பொட்டேட்டோஸ் எல்லாமே வந்து ரோல் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக் மிக்சரில் நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வந்து பொட்டேட்டோஸில் எக்கு வந்து நமக்கு கோட் ஆகி இருந்தால் தான் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் கிரம்ஸ் நமக்கு நல்லா எல்லா இடத்துலையும் கோட் ஆகும் அப்போ தான் வந்து நம்ம உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்க எந்த மசாலா வந்து சட்னியாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த எக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வெளியே வராமல் இருக்கும் எண்ணெய்க்குள்ளே போடும்போது நமக்கு வந்து பிரியாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி ஃபஸ்ட் நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து கெஸ்ட்டெல்லாம் இன்வைட் பண்ணும் போது இது வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ளே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நல்லா நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு நீங்கள் வந்து பொறிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அப்போ தான் பண்ண மாதிரி நமக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதே சமயம் நமக்கு வந்து இந்த கோட்டிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நமக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வைக்கிறதுனால நல்லா செட் ஆகி நமக்கு வந்து உதிராமையும் இருக்கும் இது மாதிரி நம்ம கோட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா ரோல்ஸுமே நம்ம வந்து காஞ்சிருக்க எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப க்ரௌட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா அதை வேகணுங்கிறதுனால திருப்பி விடணும் அதுவும் நம்ம ரோல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே போட்டிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப க்ரௌட் பண்ணாமல் இந்த பேனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு பிடிக்கும் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் வேகட்டும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப கலர் ஆகணுங்கிறது கிடையாது ஜஸ்ட்டு நமக்கு வந்து நல்லா கோல்டன் கலர் ஆனாலே போதும் ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே குக் பண்ண எக்குமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பாயில் பண்ணது தான் ப்ளஸ் வந்து பொட்டேட்டோவும் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நமக்கு கொஞ்ச நேரம் நம்ம நல்லா கலர் வந்துட்டால் போதும் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் இதை எடுத்து நீங்கள் எதில் சர்வ் பண்ணமோ அதில் நீங்கள் வந்து இப்போ நம்மளோட எக் பொட்டேட்டோ ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு கேட்சப்போட நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு கண்டிப்பாக நம்புகிறோம் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர